Esto es Bahía de Salinas, al noroeste de Costa Rica. ¿Lo he dicho bien? Sí. Justo límite con Nicaragua. Es decir, al final de la bahía ya es eh, Nicaragua. Es un sitio ideal para hacer kitesurf, como podéis ver, sobre todo si no tienes una mano jodida como yo. Ah. He estado descansando unos días, pero las tendinitis duran meses en irse y me sigue doliendo. Retomo el viaje desde el norte de Costa Rica, frontera con Nicaragua, donde si os acordáis llegué en el último capítulo con una tendinitis en muñeca y brazo izquierdo que me ha hecho parar unas semanas. A partir de aquí nos vamos hacia el sur y ya siempre sur. No siempre, porque hay veces que doy la vuelta, subo un poco, vuelvo a bajar, pero ya vamos hacia el sur. Dirección Colombia, pero nos queda toda Costa Rica por conocer. Vámonos. De unas ganas de moto. El primer destino de hoy es intentar llegar a un sitio que he visto que se llama Playa Blanca. Lo primero que voy a hacer es explorar la península de Santa Elena, donde he visto que hay un camino que atraviesa una hacienda llamada Murciélago y llega a una playa aparentemente muy aislada donde me gustaría acampar en solitario, que ya toca. Está cerrado. Buenas tardes. No, no se crea. Perdido, pero a propósito. No, quería ir a Playa Blanca. Es por acá, ¿no? Sí, pero está cerrado ahorita. Donde está el público y el que el público está cerrado. Estoy como como cuatro años. ¿Por lluvias o por sí, conservación? Sí, no, por conservación no, por, por mal estado todo, mal estado. ¿Y con mi moto usted cree que no llego? ¿Ah? ¿No llego con mi moto? Ah, no, no, no. Está imposible. Está imposible, ah, sí. Ay, qué pena. Todo modo está cerrado el público por lo mismo. Esto, este, ¿Para que no? Que entre el tractor ya. El, a arreglarlo. A arreglarlo, sí. ¿Y por qué se llama esto murciélago, sabe usted? Esto se llama murciélago porque, bueno, seguro que antes pasado esto es como era de Somoza esto. Esto es de, de Somoza. Somoza. De, 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 de Nicaragua antes, ¿te acuerdas? Del dictador. Ajá, ¿te acuerdas? Que esto era... Él tenía como una, aquí un asiento, tenía aquí esto. Él tenía ahí, de ah, sí. en cuando y venía acá. Y, le, y lo llamó así él. Ah, sí, le llamó él, él sí. sí. Seguro que imagino, había muchos besos de chillos, murciélago y todo. Allá hace tiempo. Y dijo, ¿no? esto se llama murciélago, Ajá. ya está. La hacienda Murciélago fue expropiada al ex dictador nicaragüense en 1978 y gran parte de sus terrenos fueron incluidos dentro del Parque Nacional de Santa Rosa, que ocupa la mayor parte de esta pequeña península al norte de Costa Rica. Playa Blanca, hacia donde me dirigía, como habéis visto, no está accesible por tierra, pero en el mapa veo que hay otras playas más al sur donde quizá sí que pueda llegar y acampar más o menos en solitario, que es la idea. Pues tiene poca solución, ¿eh? Mira, estamos ahí. Y yo quería bajar pues a esta costa. O sea, bueno, quería llegar ahí, no he podido. Ahora quería bajar como a esta costa de aquí. Pero me manda por la principal. O sea, como que por ahí no hay caminos. Igual podía preguntar, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Este camino lleva a algún sitio? Aguascalientes. Aguascalientes, que es un pueblo o el mar. Pueblito. Un pueblito. Y ya hay que volver. No tiene salida. O sea, por ahí no llego al mar ni, ni en broma. Muy bien. Sí, de ahí vengo. Nada, no hay forma de llegar a la playa, ¿eh? Muy bien. Pues nada, qué gusto están ustedes aquí, ¿no? A la sombrita. Vamos, no se puede estar mejor, ¿eh? Pues nada, nada. Les dejo en paz, que bien en paz estaban ustedes. Que disfruten. Gracias. O sea, dime a mí si no se puede estar más a gusto. Que me diga alguien que hay un millonario que está más a gusto que estos señores ahora mismo. Por muy millonario que sea. <ríe> ¡Qué paz! Bueno, ya está. Preguntando si llega a Roma. Pena que no vaya a Roma, que, que yo quería llegar a la playa. A lo que estaba estoy es intentando encontrar una playa solitaria en, el, en la que acampar. Libremente. Porque tengo unas ganas de acampar que no sabéis. Y, como veis, de momento no llueve. Para intentar llegar a las playas del sur, teniendo en cuenta que la mayoría del terreno es parque nacional, tengo que reincorporarme a la carretera principal. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Yo bien y usted? Ahí estamos, mi hermano. Me alegro. ¿De qué, de dónde? ¿De qué lado ahí, mi hermano? Vengo de la costa del Blue, un sitio de kitesurf. 
el Blue Sky o el Blue no sé qué. Ah, ya, ya, ya. Pues... Y luego he intentado llegar hasta Playa Blanca, pero no me han dejado porque está cerrado. Y de ahí vengo para acá. Está bien. Está bueno el paseíto, sí. sí está bonito. Gracias. Está bien. Perfecto, muy amable. Gracias. Pues bien. Aquí hay un camino ahora a la derecha. Parque Nacional Santa Rosa. Es un espectáculo lo que llevo de Costa Rica. Para hacer turismo es maravilloso. Para buscar un poquito de aventura está un poco complicado porque está todo muy fácil. Bueno, a ver si hay suerte, hombre, y pueda acampar libremente en la playa. Está todo muy protegido. Cosa que me alegro, aunque a mí me joda porque no voy a poder llegar, creo, a ningún sitio. Pero, pero bueno, da gusto, ¿no? Que cuiden. Hola, ¿hablas español? Sí. ¿Es usted aquí del.? Más o menos, visitando. ¿Por visitando. Qué? ¿Hay alguna playa a la que se pueda llegar públicamente o no? Salida a la playa, no sé si es ahora se puede pasar. Pero el camino es como, no sé, 12 kilómetros. Uh -huh. Aquí, derecha y después. Gracias, muy amable. Bueno, pues yo qué sé. Yo no quiero cometer ninguna ilegalidad, la verdad. Por acá. Hombre, cerrado no está. A ver. Advertencia, playa, naranjo, 12 kilómetros. Solo 4x4. Perfecto. Sí se puede. Bueno, voy a ir despacio porque, mirad, esta moto y mi persona juntos tienden a la enajenación pero estoy en un sitio como muy ecológico y no quiero hacer ni excesivo ruido ni asustar a animales o paseantes pero que sepáis que lo que me pide el cuerpo es la absoluta enajenación por este camino pues voy a ser un ciudadano ejemplar y me voy a controlar ¿Ok? No veo nada, no veo nada, no veo nada. Uf. Bueno, de momento el camino muy bonito y parece que, que puede estar facilón. Uh. Joder, me he reventado la mano porque había un agujero enorme. No lo he visto. Se ha metido la rueda. La suspensión no funciona perfectamente, pero mi muñeca ha crujido otra vez ahí. ¡Crack! Espero que pueda acampar, porque como no puedo acampar y le tengo que volver, igual se me hace de noche en este camino y vivir. Y quiera, hostia, es que no sé de nada, ¿ves? Entonces de repente vienes por aquí a una velocidad medio normal, te encuentras en el barrizal y toca frenar. ¿Ves? Ahora mismo ahí. ¡Ah! Me ha dolido la muñeca. Da igual, no hay dolor. Llevo mucho rato bajando por un pedregal que no, me, no podía darle a las cámaras a grabar y que para subirlo va a estar muy gracioso. Y ahora aquí, ¿qué pasa? Tiene pinta de que hemos terminado, ¿no? ¡Hola! ¿Se puede pasar, no? Está desmontado. ¿Y cuánto queda para la playa? Está largo todavía. Y está todo muy roto. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado limpiando. No vamos, no se sabe cómo está eso. No creo que pase la moto. <risa> A ver, ¿qué decís? Es la jungla total, creo, ¿eh? Qué pena, ¿no? O sea, esta, este pedregal lo paso sin problema. Tengo que ir a la primera. Porque si se me cae la moto con la muñeca así. Uf. Ah, ¿y si vuelo el dron? Ahí tira el dron. Voy a llevar el dron a ver cómo está el camino. Me apoyo aquí en su coche, con permiso. Gracias. Vamos a ver, el camino... Está lejísimo la playa, ¿eh? ¿Hay un río ahí? Sí, hay un río abajo, supuestamente ese como la parte que necesitan que el tractor llegue para que le quite una presa abajo porque dice que, que se va uno casi hasta el pecho ¿En el río? La pasada del río Entonces ya está, entonces ya está No hay nada que hacer 
Segundo intento frustrado del día. Me quedo a unos 3 kilómetros de llegar a Playa Naranjo, también conocida como Roca Bruja y que al parecer es una de las mejores olas de Costa Rica. Así que nos toca verla desde el dron, tanto la playa como sus alrededores, el Parque Nacional de Santa Rosa, un espectáculo de sitio. Bueno, pues vamos. Bueno, pues nada, hay que estar fino por el camino, elegir el camino correcto. Y no es fácil porque es subida. Esta moto va increíble. Cállate la boca. Hasta que no estés arriba no digas nada. Venga, mira, aquí vienen los problemas. ¡Ah, mi muñeca! Vamos. Está deshecho el camino porque como acaba de pasar la máquina hay trozos que están como arados. Como este es. Este se va. Vamos, este es malo también. Uf. Uf. La buena noticia es que he salido airoso de un camino bastante complicadete de subida. La mala es que se está haciendo de noche y necesito urgentemente encontrar un lugar seguro donde dormir. Creo que hay una zona de acampada ahí. Hola, ¿viene usted? ¿Cómo? Estoy funcionario del parque. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, pero aquí no puede estar. Pero si hay un cartel ahí, ¿no te pones zona de acampada? Sí, este parque está cerrado aquí. Ahí lo siento mucho. Pero no me da, no me da, que me ahora, por favor. Estaba cenando y ha aparecido el guarda. No sé si se ha visto y no sé, sobre todo no sé si se ha escuchado. Y resulta que, que está el parque cerrado. No se puede acampar aquí. Y entonces le he explicado y tal. Bueno, al final eh, me han dejado quedarme. Menos mal. Porque si me tengo que ir ahora... Yo creo que voy a ir a dormir. La cosa es que tengo todo ahí tendido. Y no tiene ninguna pinta de que se ponga a llover. Pero casi todas las noches llueve. En fin, nos vemos mañana. Por fin han cesado las lluvias y parece que después de muchos meses padeciéndolas en Centroamérica, vuelve la normalidad al viaje. Con los caminos más o menos secos, el cauce de los ríos bajando y sobre todo pudiendo volver a acampar en cualquier lugar, sin necesidad de encontrar un tejado. Me duele mucho la mano, ¿eh? Mucho más que allá. Es que el, el rato ese de pedrolones fui haciendo mucha fuerza, claro, porque vas ahí blum, 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 blum. Increíble noche, ¿no? Vamos, motito. Vámonos de aquí. Mira, toda esta gente son biólogos que están estudiando cosas de biólogos. ¡Chao, que vaya bien! ¡Hasta luego! Mira, esta es la puerta que ayer estaba abierta y por eso yo me crucé por aquí sin problema. Pero hoy está cerrada. Me ha venido a ver Johan, que es eh, alguien del parque y me ha invitado a que, vas, que pase a ver el, el sitio turístico. Mira. Este es Johan. Johan, ¿cómo estás? Gracias. Todo bien, todo bien. Qué bueno, todo, todo perfecto. ¿eh? Sí. Bienvenido. Aquí estamos en el sitio histórico, el Parque Nacional Santa Rosa.
Aquí básicamente estamos en la famosa casona de Santa Rosa, que es todo un monumento para la historia de nuestro país. ¿Qué pasó aquí? Eh, en 1856 se iba a dar un encuentro en militar acá, donde tropas nacionales costarricenses tienen que expulsar de territorio costarricense a una horda de bandidos eh, filibusteros procedentes de Norteamérica. Este sitio, que es una casa, fue tomada por asalto y el ejército nacional tuvo que acudir a este punto para expulsar de territorio nacional a esa horda de bandidos que luego pasó a ser ya un parque nacional y hay toda una serie de agregados y valores históricos que hacen de Santa Rosa un sitio de historia, cultura y naturaleza, principalmente, ¿verdad? Eh, realmente, digamos, la ruta ha sido afectada seriamente, habían partes del camino muy cortadas. De hecho, se está trabajando en, la, en, en las reparaciones, ¿verdad? Gracias a Dios, el área de conservación tiene, ¿verdad?, investigación científica muy, muy certera de la cantidad de felinos que se conglomeran en sitios como esto por la por la facilidad de conectividad que tiene el espacio. El área de conservación viene desde la zona costera hasta la parte alta de las montañas y permite este tipo de cosas. O sea que ayer yo estaba ahí y alrededor mío había felinos. Alrededor nuestro ahorita hay felinos. ¿Pero ¿Y hay, hay acercamiento o no? Rara vez, digamos, sí han habido algunos reportes eh, con actividades turísticas en algunos puntos. ¿No les gusta comer motoristas? Eh, no lo sabemos, ¿verdad? Pudiera ser parte de, pero en realidad este, su estado de conservación es, es importante. ¿Y serpientes hay? El parque tiene diferentes especies, sí. El cascabel, ¿verdad? Que es una especie muy característica de zonas secas y la que tenemos acá eh, tiende, tiende a asustar un poco, ¿verdad? ¿Es mortal, no? Eh, es dentro de las especies que están consideradas con venenos eh, altamente tóxicos, al menos en la parte aquí tropical costarricense, ¿verdad? Bueno, muy interesante, muy bonito el sitio, la verdad, muy recomendable. Y sigo, y sigo ruta. Voy a incorporarme a la principal porque no hay otra. Y a partir de ahí voy a pasar por un pueblo que se llama Liberia, una ciudad pequeña o pueblo grande, no lo sé. Y ahí comeré. Resulta que este restaurante es de un, de un español que se llama David. Y me ha reconocido por las cámaras. Está muy rico, la verdad. Es increíble que después de tantos años en moto, porque llevo en moto 27 años, ¿no? O 28. 28 años prácticamente a diario. Y que siga teniendo tanta ganas de moto. Antes de seguir costeando hacia el sur, voy a recorrer el Cañón de Liberia. Una ruta de la que todo el mundo me ha hablado, que al parecer es muy motera y muy espectacular pero que quizá no es la ideal para ir con tanta carga. Es que aquí hay una ruta muy conocida que le llaman el Cañón de Liberia, que es una es ida y vuelta, creo, pero que todo el mundo dice que es muy espectacular, muy motero. Aquí lo tenéis. Este es el espectacular Cañón de Liberia, especialmente conocido por los amantes del off-road y donde las rocas y los caminos tienen este intenso color blanco, al parecer por la mezcla de piedra pómez y cuarzo, y que supone una especie de parque infantil para niños con juguetes grandes. Especialmente si llevan neumáticos de tacos, como yo. Que además voy a aprovechar para probar la suspensión de la moto con toda la carga y en una zona complicada, con agujeros y grietas importantes, algo que todavía no he podido hacer desde que arranqué en Panamá. Esta trozo está muy divertida. Es aquí. Ay, cómo se cruza. Definitivamente... Oh, shit. Oh, oh, oh. <risa> ¿Qué estaba diciendo? ¿O qué iba a decir? Así que definitivamente esto la verdad es que es para alojarse en Liberia o cerca, vamos, o en la playa. Y, en ese sin maletas. y la conclusión después de esta pequeña prueba es que con tanto equipaje le tengo que meter más carga al amortiguador trasero. Pero bueno, incluso con todo el equipaje me lo estoy pasando bien, la verdad. Y por otro lado, que llevo un nuevo protector de plástico para el amortiguador que hemos instalado en Costa Rica y que está rozando. Qué fatal el sonido ese del protector, ¿eh? Lo que hace un ruido muy desagradable. Vamos. Tenía ganas ya un poco de, de darle gas a la moto. Uf, 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 uf. 
no olvidar que tengo la mano mal y todo. <ríe> Yo creo que esto se está acabando ya. El cañón. Vale, pues ya está. Carretera principal. Ahora un poco de asfalto y hacia la costa. Lo dicho, retomo la ruta costera y me dirijo hacia la península de Nicoya. Probablemente la zona más turística de Costa Rica, pero también de las partes más interesantes desde un punto de vista motero. En especial si consigo salirme de la ruta principal, que por supuesto es la idea. Se va despejando un poco, se va haciendo más estrecha la carretera, sigue siendo asfalto. Menos tráfico, bastante menos. Toma, ¿y esta? ¿What? Qué divertido, ¿no? Después de unos primeros kilómetros por el interior de la península, la ruta me lleva al Pacífico. A partir de aquí, la idea es dirigirme hacia el sur, paralelo a la costa. Ya llega a la costa. Pero evitando siempre que se pueda. Todavía no veo el mar. La ruta principal. Pero está ahí. Veamos qué sale. Qué bonito, ¿no? Pacífico. Hostia, es que está muy bien esta playa, ¿eh? Pues no sé, queda como una hora de luz, hora y media, así que no sé dónde voy a terminar, pero no sé por qué me da la sensación que no tiene muy buena pinta. Mira qué bonito, ¿no? Mira qué atardecer. Qué sitio, ¿no? I saw the flashes in the dark. Colors on el atardecer me alcanza en la bahía de los piratas que no sé vosotros pero a mí al menos por nombre me parece un lugar ideal donde encontrar una guarida para pasar la noche Anoche encontré esta habitación que literalmente casi meto la moto dentro. O sea. Y la verdad es que bueno, he descansado bastante. El sitio es increíble. Está ahí la zona. Tengo, tenemos un día muy largo de moto eh, atravesando esta península. Pero voy por un camino que la verdad me está gustando. Me, está, me estoy cuidando la mano porque es off-road, pero no es, eh, no es difícil. Así que puedo ir en mi salsa. Y, pero no la fuerza porque me duele bastante la verdad Ahí, vámonos esto es Bahía del Pirata donde acabé ayer arranco el día en la Bahía del Pirata en la espectacular costa del Pacífico costarricense un lugar tan bonito que está invadido de turismo norteamericano y europeo es una playa preciosa con el islote ese ahí lo que supongo que está muy bien para la economía del país pero que complica mi viaje habitual que suele ser por caminos muy alejados de todo esto. Tenemos unas cuantas horas por delante y el camino se rompe un poco. Sin embargo, si rascas, encuentras. Coño, un poco bastante. Y el guionista nos tiene preparado un buen berenjenal para el día de hoy. Ya veréis, ya. Todavía hay restos de lluvias, pero ya no llueve, qué gusto. Pues es verdad, ¿eh? Llevo cuántos días sin mojarme, dos o tres, ¿no? Toma ya. Mira, ¿ves? Ahora agradezco muchísimo poderme echar para atrás. Cambia por completo la conducción, ¿eh? De estar libre atrás. ¡Qué manera de culear! Soy muy feliz. 
Hasta que me caiga, claro. Y voy a tener que empezar ya a encargar neumáticos, porque claro, a este ritmo también se consumen los neumáticos con mucha facilidad. Uy, esto se ha puesto gracioso. Eh, bastante gracioso, ¿no? <ríe> Hostias. Joder, pues está feo eso, ¿eh? Está, yo creo que está duro, ¿no? Pero no sé por cuál es peor, si por la izquierda. Yo creo que por aquí. Ahora. Desde aquí me duele mucho ya la muñeca. Estos movimientos tan bruscos. Me tengo un miedo a que se caiga la moto. De hecho, esto se está poniendo cada vez peor. ¡Hostias! Oh, ¡Hostia puta! ¡Buf! Hostia, pues este barro para mi muñeca esto es ideal. Eh. ¡Qué lucha, eh! Para que no se caiga la moto. ¡Oh, oh! Río. Qué bonito, ¿no? El río se pasa sin problema. La cosa es que me voy a encontrar por ahí, ¿no? No sé qué hacer. La cosa es que me voy a encontrar después. En condiciones normales ya habría ido, pero es que tengo una mano por otro lado. Dar la vuelta aquí en la moto ya tiene un jaleo importante. ¿Qué hago? ¿Sigo o doy la vuelta? Thank you.